हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है कॉन्स्टेंस और उसके इफेक्ट ऑन द सिस्टम उसका क्या असर होता है सिस्टम पे उसके बारे में पढ़ेंगे द कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस व्हिच मस्ट बी ओबेड बाय अ सिस्टम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंस तो जो रिस्ट्रिक्शन सिस्टम ओबे करता है जो कंडीशन सिस्टम को ओबे करना पड़ता है या जो रिस्ट्रिक्शंस जो है सिस्टम पे होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट फोर डिस्टिंगबल पार्टिकल्स इन टू आइडेंटिकल कंपार्टमेंट्स ऑफ अ बॉक्स यहाँ पे एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं हमारे पास जो है चार डिस्टिंगबल पार्टिकल्स है सपोज करते हैं हमारे पास चार डिफरेंट पार्टिकल्स है पहले पार्टिकल का नाम है ए दूसरे का है नाम बी तीसरे का सी और चौथे का डी और उसको हमें डिवाइड करना है दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट्स में दो सेम बॉक्स में द कंडीशन कॉन्स्टेंट विच मस्ट बी ओबेड इज दैट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स मस्ट बी फोर तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन कौन सा रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है कि इन दोनों कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल है उसका जो टोटल नंबर है यानी कि इसमें पार्टिकल होगा उसको जब हम सम करेंगे इस कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल है तो वो जो है फोर के बराबर आना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ फोर पार्टिकल्स को डिवाइड किया है तो चार ही आएगा तो वही कंडीशन जो है वो इसको फॉलो करना चाहिए दी पॉसिबल मैक्रो स्टेट आर फोर कॉमा जीरो थ्री कॉमा वन वन कॉमा थ्री टू कॉमा टू एंड जीरो कॉमा फोर और जो पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स है हमने पहले भी किया था अगर हमें एन डिस्टिंगबल पार्टिकल्स को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करना है दो कंपार्टमेंट्स में तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है जो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स हमें मिलता है वो एन प्लस वन होता है यहाँ पे चार पार्टिकल्स है तो यहाँ पे हमें पाँच मैक्रो स्टेट मिलेगा जो कि यहाँ पे दिया है फोर कॉमा जीरो थ्री कॉमा वन वन कॉमा थ्री टू कॉमा टू और जीरो कॉमा फोर यानी कि पहले कंपार्टमेंट में चारों पार्टिकल होगा दूसरे में कोई नहीं या पहले कंपार्टमेंट में तीन पार्टिकल होगा दूसरे कंपार्टमेंट में वन या पहले कंपार्टमेंट में वन पार्टिकल होगा दूसरे कंपार्टमेंट में थ्री एंड सो ऑन तो यही जो पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स है वो यहाँ पे दिया है दीज मैक्रो स्टेट्स अंडर गिवन कॉन्स्टियंस आर अलाउड मैक्रो स्टेट्स एंड आर नॉन एज एक्सेसिबल मैक्रो स्टेट्स और ये जो मैक्रो स्टेट्स है वो अलाउ होता है पॉसिबल है ठीक है तो इन मैक्रो स्टेट्स को जो कि अलाउ है गिवन कंस्टेंस में उसको हम कहते हैं एक्सेसिबल मैक्रो स्टेट्स हाउ एवर द मैक्रो स्टेट्स लाइक वन कॉमा टू थ्री कॉमा टू एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड अंडर गिवन कॉन्स्टेंट द मैक्रो स्टेट विच आर नॉट अलाउड अंडर गिवन कॉन्स्टेंट आर कॉल इन एक्सेसिबल मैक्रो स्टेट्स तो यहाँ पे ये सारे जो मैक्रो स्टेट है वो इस कॉन्स्टेंट को फॉलो करता है यानी कि दोनों कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल है उसको जब हम सम करेंगे तो फोर आना चाहिए फोर प्लस जीरो फोर आता है थ्री प्लस वन फोर आता है वन प्लस थ्री फोर आता है टू प्लस टू फोर आता है जीरो प्लस फोर टू आता है सॉरी फोर आता है तो ये जो गिवन कॉन्स्टेंट्स है सम जो है वो फोर होना चाहिए उसको फॉलो करता है इसलिए इन मैक्रो स्टेज को हम क्या कहेंगे एक्सेसिबल मैक्रो स्टेज लेकिन ये जो मैक्रो स्टेज है ये भी तो पॉसिबल है पहले कंपार्टमेंट में एक और दूसरे कंपार्टमेंट में दो हो सकता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ क्या है पार्टिकल्स है वो फोर होना चाहिए यानी कि वन प्लस टू थ्री होता है विच इज नॉट फोर और थ्री प्लस टू जो है वो फाइव होता है हमारे पास सिर्फ चार ही पार्टिकल है जिसको हमें यूज करना है यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को यूज नहीं किया है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया है पता नहीं कहाँ से तो ये जो मैक्रो स्टेट्स है वो अलाउ नहीं होता है गिवन कॉन्स्टेंट में वो फोर के बराबर नहीं होता है जो कि हमारा कॉन्स्टेंट है इसलिए इन मैक्रो स्टेट्स को जो कि अलाउ नहीं होता है गिवन कॉन्स्टेंट में उसको हम कहते हैं इन एक्सेसिबल माइक्रो सॉरी मैक्रो स्टेट्स तो यहाँ पे टिपिकल सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स दिया है कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो कंडीशन हमें फॉलो करना चाहिए 
Consider a system having total number of particles n and total energy E. हम एक system को consider करते हैं, ये हमारा system है, इसके अंदर कितने number of particles है, n number of particles है, और इस system का जो total energy है, वो है E. If n particles are to be distributed in k identical compartments, such as the compartment first has n1 particles, compartment second has n2 particles and so on, और हमें क्या करना है ये जो n particles है जो n particles हमारे पास है that is the total number of particles हमारे पास कितने particles है n particles है system के अंदर और energy जो है वो e है इन n particles को हमें जो है कितने compartments में divide करना है k compartments में ये suppose k compartment है ठीक है तो यहाँ पे हमें divide करना है और हम यहाँ पे क्या consider करेंगे कैसे हमने डिवाइड किया है कंपार्टमेंट फर्स्ट में जो है n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कंपार्टमेंट सेकंड में जो है वो n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और कंपार्टमेंट k में जो है वो n के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एंड ठीक है एंड सो ऑन वही यहां पे लिखा है इफ e1 e2 e3 ek बी द एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंपार्ट थर्ड एंड केथ कंपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली और n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसके अंदर ठीक है तो बहुत सारे पार्टिकल्स है जो कि n1 के बराबर है और हर पार्टिकल का एनर्जी जो है फर्स्ट कंपार्टमेंट में वो है e1 जितने भी पार्टिकल्स है n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उन सारों की एनर्जी जो है वो है e1 और कंपार्टमेंट सेकंड में जितने भी पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी है e2 and so on. Then the set of constraints of the system is given by तो अगर ये वाला condition है तो system को क्या follow करना चाहिए सबसे पहले तो ये follow करना चाहिए कि जो total number of particles है वो n के बराबर होना चाहिए that is summation of n i i जो है वो 1 से हो के k तक होगा वो जो है n के बराबर होगा वो जो है constant होगा वो होना चाहिए होना ही चाहिए हमारे पास n particles है जिसको हमने k compartments में k डिब्बो में compartments है k जगह है उधर हमने divide किया है n particles को divide किया है तो n ही आएगा ये जो है n1 number of particles पहले compartment में है दूसरे compartment में n2 number of particles है और k compartment में n k number of particles है लेकिन divide तो हमने n number of particles को किया था तो n आएगा ना उससे ज्यादा ना उससे कम जैसे कि इस केस में है 1,2 या 2,2 जो है वो नहीं आता है क्योंकि हमने उन पार्टिकल्स को हमने चार पार्टिकल्स को डिवाइड किया था तो वही कंडीशन यहां पे लिखा है और नंबर सेकंड है n1 e1 n2 e2 nk e k जो है वो e के बराबर होगा ये जो है सबमिशन है सबमिशन मींस यही चीज है मैथमेटिकली लिखा है इज इक्वल टू कांस्टेंट तो टोटल एनर्जी e के बराबर आना चाहिए e1 जो है वो एक पार्टिकल जो कि इस वाले कंपार्टमेंट फर्स्ट में है उसका एनर्जी है लेकिन इस वाले कंपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो n1 नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एनर्जी ऑफ एक पार्टिकल आएगा कि नहीं एंड सिमिलरली इधर इस वाले कंपार्टमेंट का अगर हमें टोटल एनर्जी निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस कंपार्टमेंट इनटू एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इन दिस कंपार्टमेंट व्हिच इज e2 तो इसका टोटल मिलेगा और इन सारे एनर्जीज को जब हम सम करेंगे टोटल तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगा जो कि e है तो यही जो कॉन्स्टेंट्स है वो फॉलो होती है समझ में आया कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं जो लॉस सिस्टम ओबे करता है जो कंडीशन सिस्टम ओबे करता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स और जब वो ओबे नहीं करता है तो वो हो जाता है इनएक्सेसिबल मैक्रो स्टेट जब जो मैक्रो स्टेट उसको ओबे करेगा वो हो गया एक्सेसिबल मैक्रो स्टेट और जो मैक्रो स्टेट उसको ओबे नहीं करेगा वो हो गया इनएक्सेसिबल मैक्रो स्टेट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग